Hi all, welcome to video line. Number next portion is serializability. Okay, why is this serializability and all concept? We have a computer, we have a multiple transaction concurrent diet execute. Okay, we have a multiple transaction concurrent diet execute. Our transactions are in the database in an inconsistent state. Okay. Upon Angani Ula schedule, a schedule serializable anno, allevo in the number check in the schedule serializable anangilla, other database in an inconsistent state like you kill in Gundavotilla. Okay. Upon Angani Anangil Namu Parambatum, non serial schedules on the law. In non serialitola schedules anna, number database in an inconsistent state like you condu another. Okay. Upon serializability in the Varnayala. That is the same thing. Serializability is a concept that helps to identify which non serial schedules are correct and will maintain the consistency of the database. Okay, that is serializability. We have to say that 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 we this non serial schedule is a database consistent. We have to maintain the serializability of the serializability concept. Now, the serializable schedule is a database consistent state. The serializable schedule is a database consistent. Upon the word guiding Parnania, number serial schedule under law. E serial schedules on the Varina, the podium serializable schedule. Okay, other than the Angan in the Varnania, number serial schedule under Prathega and Dana. Uri transaction complete is any session matrame at the transaction executive. Okay, I don't know Parambatum, number serial schedules alarm and then a serializable schedule and Okay. We have a difference in the serial schedule and serializable schedule. We have a difference in the serial schedule. We have a concurrency. We have a transaction executed in the same way. We have a transaction executed in the same way. We have a serializable schedule. We have a concurrency. We have a multiple transaction. We have a concurrency. Serial schedule and the word regarding the warning, our day in the warning and our resource utilization in the warning and the idiom. Our other coro idiom in the warning, our CPU number utilized in our coroana, throughput on the warning and the idiom out of our coro idiom. But she serializable schedule in the case you import a resource utilization or a water codelana, throughput on the warning of a high idiom. In serial schedule in the case, serial schedule on the warning of the epidu and the other day efficiency in the warning of a coro idiom. Okay, karena orang teruk putar tu orang yang orang korang mana, aduh untuk efficiency ni orang korang korang baik ikim. Serial schedule schedule tu kesi lah orang efficiency ni orang high baik ikim. Karena ini serial schedule ni baca, nama kita compare orang ni kalau serial schedule schedule ni orang ni perlu better baik ikim. Karena dah orang CP ni teruk putar tu orang ni kurang baik ikim. Okay, karena multiple transaction nama kita kan garan dia execute orang ni, aduh untuk serial schedule schedule tu perlu orang ni teruk putar high baik ikim. Okay, apa CP teruk putar tu orang ni orang ni high baik ikim. Abade efficiency ni orang ni orang ni kurang dulu baik ikim. Okay. Pada anu, nama kita serial schedule um serializable schedule um dalam lola difference itu berapa? Apa yang boleh saya katakan ini adalah non serial schedule sahaja. Nama kita database ini perlu satu inconsistent state lagi kondo boleh dalam. Alah, ini serial schedule. Nama kita alanggil ini serializability itu berapa? Nama kita ada dua itu dia. Serializability ada dua itu dia. Ada conflict serializability ada view serializability ada. Okay. अब आदेले नमला आधे नो काम बोलना है ना कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इन दाने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी ने बोलना है ना इधर पढ़ाई नोंडे इफ ए गिवन नॉन सीरियल शेड्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सीरियल शेड्यूल बाय स्वॉपिंग इट्स नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस देन इट इस कॉल्ड आसे कॉन apa anggernya convert ini memberi dekik, nama lantai je yang dapat. Semua non conflicting yang itu operasinya, nama kita swap ini dekik, kita nama lantai ya. Ini conversion je ini. Apa orang non serial schedule ini, nama lori serial schedule ini, 
നമ്മൾ എല്ലാ നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷനും സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സീരിയൽ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിനെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയൽ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നൊരു വേർഡ് വന്നു അല്ലേ അതായത് നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നോൺ സീരിയലിനെ സീരിയലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾ ഉണ്ട് ആ റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് റൂൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ് റീഡും റൈറ്റും ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞാണ് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും റീഡ് എക്സും റൈറ്റ് എക്സും ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിലായിരിക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസും ഒരേ സെയിം ഡേറ്റ ഐറ്റം സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഐറ്റം ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷനിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ടി ഐ ടി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐയും ട്രാൻസാക്ഷൻ ജെയും ഓക്കെ ഇതാണ് ടി ഐയും ടി ജെയും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റീഡ് ഐ എക്സും റീഡ് ജെ എക്സും ആണ് വരുന്നത് ഇത് നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ മൂന്ന് കണ്ടീഷനകത്ത് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് രണ്ട് ആ രണ്ട് ഓപ്പറേഷനും ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിലായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ രണ്ട് റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ഓപ്പറേഷനും സെയിം ഡേറ്റ ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും സെയിം ഡേറ്റ ഐറ്റം അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ഡേറ്റ ഐറ്റം ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആകണമെന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് റീഡ് ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതിനെ അടുത്ത് നോക്കി റീഡ് ഐ എക്സും റൈറ്റ് ജെ എക്സും അപ്പൊ ഇവിടെ ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം ഡേറ്റ ഐറ്റം ആണ് രണ്ട് ഓപ്പറേഷനും രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനകത്താണ് സെയിം ഡേറ്റ ഐറ്റം ആണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അടുത്ത് നോക്കി റൈറ്റ് ഐ എക്സും റീഡ് ജെ എക്സും ഇതും കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണ് രണ്ട് റൈറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതും കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ് വരുന്നത് നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഇത് ട്രാൻസാക്ഷൻ വണ്ണും ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഡബ്ല്യു വൺ എയും പിന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആർ ടു എയും കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ അത് നമ്മുടെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷനകത്താണ് രണ്ടുപ
ആർ ടു ഇയും അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണ് ഇനി രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ സെയിം ഡേറ്റ് ആയിട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം എങ്കിലും റൈറ്റ് ആകണമെന്നാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ ഈ ആദ്യത്തെ ഡബ്ല്യു വൺ എ എന്ന് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡബ്ല്യു വൺ എയും ആർ ടു എയും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ഷെഡ്യൂൾ ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അനദർ ഷെഡ്യൂൾ ബൈ സ്വാപ്പിംഗ് ദ നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദ ആർ സെറ്റ് ടു ബി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇക്വലൻ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെഡ്യൂളിനെ നമുക്ക് വേറൊരു ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു ഷെഡ്യൂളിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആദ്യത്തെ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ അതേ അതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ഷെഡ്യൂളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഷെഡ്യൂളിനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളും എന്തായിരിക്കും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇക്വലൻ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിൾ സീരിയൽ സീരിയലൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സീരിയലൈസബിലിറ്റി എന്താ നമ്മൾ നോക്കി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം താങ്ക് യു